അടുത്തത് പ്രഭാഷണമാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഭാഷയാണ് പ്രഭാഷണം തിയേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് രണ്ടുപേര് കാത്തിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു നാട്ടുകോഴിയിൽ ഒരു ചെറിയ മൺകൂന ആ മൺകൂനയിലെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ മരമുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ മരത്തിലെ ഇലകളൊന്നുമില്ല ആ ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള മൺകൂനയിൽ രണ്ട് പേര് കാത്തിരിക്കും അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും അവർ വ്ളാഡിമറും എസ്ട്രകണുമാണ് ഈ രണ്ടു പേരും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഷൂസ് ഊരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഷൂസ് കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് അത് ഊരാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിശ്രമത്തിനാണ് എസ്ട്രകൾ ബ്ലാഡിമർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഇയാളോട് ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ വിശപ്പ് അവരങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു ടർണിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കടിച്ചു അത് അത് തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും അവിടെ കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരിപ്പാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല സമയം ഇങ്ങനെ സന്ധ്യയോടടുത്ത ഒരു സമയമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു മടുപ്പും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായ്മയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് അകലെ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറയണ ഒരു ശബ്ദം അവർ കേട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ പറയാ ഗോതോ വരുന്നുണ്ട് ഇവർ ഗോതോയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗോതോയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും അപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേട്ട പകലെ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ട പകലെ വിചാരിച്ചു ഗോതോ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരും മാറി ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പോൾ ഗോതോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആല സോറി പോസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോസോ ഒരു ഒരു ഉടമയും അയാളുടെ കൂടെ ലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ അടിമയുണ്ട് അപ്പം ലക്കീനെ ഇയാൾ ഒരു തരം ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കണം മുന്നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലക്കീനെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം ഇയാളുടെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ കോട്ടും ഇയാൾക്ക് വേണ്ട ഇരിക്കാനുള്ള സ്റ്റൂളും ഇയാളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ലക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്കി ഇങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തി തല ഉയർത്തുന്നില്ല തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു മാടനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരികയാണ് ഈ പരിസരത്ത് എത്തും ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ പോസോ വിചാരിച്ചു ഞാനെന്ന കുറച്ച് നേരം ഇവരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കാം ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നു ലക്കിയോട് സ്റ്റൂൾ ഇടാൻ പറയുന്നു ലക്കി സ്റ്റൂൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഇയാൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്കിയോട് ഭക്ഷണം എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ കോഴിക്കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു പോസോ അതെടുത്ത് തിന്നുന്നു ഇവർക്കാണെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് അവർ വായിൽ വെള്ളം മോലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവരാദ്യം ചോദിക്കും പോസോട് നിങ്ങൾ ഗോതോ അല്ലല്ലോ അപ്പം ഇയാൾ പറയുക അല്ല അല്ല ഞാൻ പോസോ പോസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ തൊപ്പി ഊരിങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ തല തലമുട്ടയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പോസോ അങ്ങനെ ഈ പോസോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എല്ല് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇവർ ചാടി വന്ന് ഇത് അത് എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പറയും ഏയ് അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല ലക്കിക്കുള്ളതാണ് ലക്കിയോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ എല്ലുമായി ചെന്ന് ലക്കിയോട് ചോദിക്കും ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലക്കി ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ കാലുമായി ചവിട്ട് കിട്ടും 
അങ്ങനെ ഇവർ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് അവർ കുറച്ചു നേരം ഒരുപാട് നേരം കുറച്ചു നേരം ഒരുപാട് നേരം ഇവരോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചിട്ട് പോസോയും ലക്കിയും തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പയ്യൻ അവിടെ വരും അവൻ അവൻ പറയും ഗോതോ സാർ പറഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് വരില്ല നാളെ വരാം അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നീ എവിടെയാണ് നീ ഗോതോയുടെ വേലക്കാരനാണോ അതാണോ ഇതാണോ നീ എവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി കുട്ടിയെ കാണാതെ അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ഒരാൾ പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ മറ്റാൾ പറയും പറ്റില്ല നാം ഗോതോയെ കാത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അവർ കാത്തിരിപ്പ് തുടരാണ് കുറച്ചു നേരം അവർ ലക്കിയും പോസോയും ആയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കുറച്ചു നേരം കളിക്കും ഒരുത്തൻ പോസോ ഒരുത്തൻ ലക്കി ആവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോയി ഈ പോസോയും ലക്കിയും കൂടി ഉള്ള നേരത്തെയുള്ള സമയത്ത് ലക്ക് ഇയാൾ പറയും ഈ ലക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവൻ അവൻ നൃത്തം ചെയ്യും അവൻ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാ കാണണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറയും എനിക്ക് അന്ന് അവൻ്റെ നൃത്തം കാണണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പോസോ അവനെ ചാട്ടവാറുണ്ട് ഒരു അടി അടിച്ചു പറയും നൃത്തം ചെയ്യണോ നായ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവൻ പതുക്കെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ മറ്റവൻ പറയും ഓ ഇതാണോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ്ട്രഗണോ പ്ലാടിമറോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറയും എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്കവൻ ചിന്തിക്കണത് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ശരി നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തൊപ്പിയെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ തൊപ്പിയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പറയും ലക്കിയോട് പറയും ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലക്കി ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് തലക്കെ താഴ്ന്ന് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ലക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങും അതിലങ്ങനെ വളരെ അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ 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 ഇരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ലക്കിയുടെ തലയൊക്കെ ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നു ലക്കി നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നു ലക്കി ഉയരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പേജ് ഉണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് ലക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആ തൊപ്പിയെടുത്ത് അവരുടെ തലയിൽ വെക്കി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തൊപ്പിയെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവൻ ചവിട്ട് ലക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പേജ് കണക്കിന് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഡയലോഗായിട്ട് ലക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അവസാനം ഇവർ ഒരാളും എത്ത് വേറൊരാളൊക്കെ കയറി അവസാനം കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം ആ തൊപ്പിയെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നു ലക്കി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂസ് പോയ പോലെ ലക്കി പഴയ രീതിയിലേക്കാകുന്നു ഇയാൾ ഈ ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലക്കിയെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഈ പയ്യൻ വന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ചു നേരം ഒരു ഇൻട്രവെല്ലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻട്രവെല്ലാണ് ഇൻട്രവെല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ മരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഇല കിളിർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ ഇവർ വീണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് മരിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാൽ അപ്പോൾ പക്ഷെ എങ്ങനെ മരിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് തൂങ്ങിച്ചാവാം അങ്ങനെ തൂങ്ങിച്ചാവാൻ എന്തുകൊണ്ട് തൂങ്ങിച്ചാവാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരുത്തൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അവൻ്റെ ബെൽറ്റിന് പോലെ ഒരു കയറുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് തൂങ്ങിച്ചാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അത് ഈ കൊമ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് പോകും നമ്മൾ വീണ് വീഴും നമ്മൾ ചാവൂലേ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് പേര് മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് പേര് അവർ കാത്തിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ പോസോയിൽ ലക്കിയൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കും ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കും നടക്കില്ല വീണ്ടും ഈ ല പോസോ ആ വഴിയിൽ വീണ്ടും പോയ വഴിയിൽ തിരിച്ചിങ്ങനെ വരും ഈ സമയത്ത് അയാൾക്ക് കണ്ണ് കാണാനില്ല അയാൾ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോസോ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കുട്ടി പറയും ഗ
ഒരു ഈ നാടകം തുടങ്ങി യഥാർത്ഥ നാടകം ശരിക്കും എഴുതപ്പെട്ട നാടകം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ആവുമ്പോൾ ഇവർ പറയും വിളാടിമർ പറയും നമുക്ക് പോവാം വെസ്റ്റർൻ പറയും ശരി നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ അവർക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല അവരവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും അവർ ഗോതോയെ കാത്തിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാമുവൽ ബെക്കറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോ നാടകം ആദ്യം ഈ എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ആരും ഈ നാടകത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല കാരണം അതുപോലെ അത്രയും അത്തരം കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട അതുപോലുള്ളൊരു നാടകയുമല്ല അത് ഇതൊരു അനാടകമാണ് ഇത്തരം നാടകം എഴുതപ്പെട്ട പാർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇദ്ദേഹം തന്നെ അത് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഡയറക്ടറാണ് ഫ്രഞ്ചിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് സാമുവൽ ബക്കറ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഒരു ജയിലില് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു ജയിൽ പുള്ളികളാണ് പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ രാത്രി ഈ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ കാരണം സാധാരണ നാടകം പോലെ നാടകം തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ക്ലൈമാക്സ് ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് വികസിച്ച് വികസിച്ച് വന്ന് 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 വലിയൊരു വട വലിയൊരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ നാടകത്തിലില്ല ഈ നാടകം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരുന്നില്ല ഇതിലെ തീം അത് വളരുന്നില്ല വളർന്ന് വികസിക്കുന്നില്ല അത്തരം ഒരു നാടകമാണ് അപ്പോൾ ഈ നോക്കുമ്പോൾ ജയിൽ പുള്ളികളാണ് കാണുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ഈ ജയിൽ പുള്ളികൾ കടന്നു വരാം എന്നിട്ട് കടന്നു വരാം ചിലപ്പോൾ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ നാടകത്തെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തും പക്ഷേ സമയം കഴിയുന്തോറും ആരും നിശബ്ദമായിട്ടൊരു നാടകം വീക്ഷിക്കണം ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആയിരം തലയിലുള്ള രാക്ഷസനെ പോലെ ഇവരെല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ട വീഡിയോ എന്തൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടത്തെങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആയിരം തലയുള്ള ഒരു ഭൂതം ഏത് സമയവും ചാടി വീഴാവുന്ന ഒരു ഭൂതം പോലെ ഈ പ്രേക്ഷകന് ഈ ജയിൽ പുള്ളികളെ പറ്റി ഇയാൾക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഇൻ്റർവെല്ലായി ആരുമൊന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറാണ് ഈ നാടകം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പ്രകാശ് മാഷ് പറഞ്ഞു അല്ല എബ്രാം മാഷ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ നാടകത്തെ പറ്റി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാടകം നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാടകം എഴുതിയ ആളാണ് ഈ നാടകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആലോചന എന്നിട്ട് നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓടി ബക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് ബക്കറ്റിനോട് പറഞ്ഞു സാർ സാറ് ഗോതോയെ കാത്തിരിക്കണ്ട ഗോതോ വരില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഗോതോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു ഈ ജയിലിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനമാണ് ഒരു വെളിച്ചമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ എന്നാലും എന്താ പറയുക ഈ നാടകത്തിൽ പറയുന്നത് വരും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് അവർ രണ്ടു പേരും കാത്തിരിക്കണം വരും വരും ബോധ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രതീക്ഷയമലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എന്തെങ്കിലും നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല നടനാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കണക്കിന് പ്രതീക്ഷകളിലാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വരും വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അത് ആ ഒരു സങ്കല്പം അതൊരു ഭയങ്കര മോഡേൺ ചിന്തയാണ് ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ നാടകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എറിഞ്ഞത് ഈ നാടകം നമുക്കറിയാം ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഈ സാമുവൽ ബക്കറ്റിന് ഈ നാടകം എഴുതിയതിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി പിന്നീട് ഈ നാടകം പിന്നീട് ഈ നാടകമൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി വലിയൊരു ശാഖ നാടക ലോകത്ത് വലിയൊരു ശാഖ തുറന്നു അബ്സേർഡ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയും അസംബന്ധ നാടക വേദി അസംബന്ധ നാടക വേദി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തിയേറ്റർ 
വലിയൊരു നാടക ശാഖ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോയിലൂടെ പക്ഷെ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോ എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് സാമുവൽ ബക്കറ്റിനൊക്കെ അതിനും തൊട്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ചിന്തകനായിട്ടുള്ള സാർത്രിൻ്റെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സാർത്ര സാർത്രിൻ്റെ അസ്തിത്വവാദം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം അസ്തിത്വവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഇസം ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ദൈവങ്ങളില്ല ദൈവമൊക്കെ മരിച്ചു നമ്മളുടെ സ്വത്വം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിധി നമ്മളുടെ വിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വിശ്വാസങ്ങളോ പാരമ്പര്യമോ ദൈവമോ ഒന്നുമല്ല ദൈവമൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് പറയണ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 ഇസ്സമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന അയാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഇസ്സമാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ അസംബന്ധ നാടക രീതി ഉണ്ടായത് നമ്മളുടെ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളും അത് ഏൽപ്പിച്ച പരിക്കുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ അസംബന്ധ നാടക രീതി ഉണ്ടായത് ആ യുദ്ധമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊന്നും നമ്മൾ യുദ്ധം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല യുദ്ധം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് ജനതകളുണ്ട് വേറെ പുറത്തുള്ള ഏത് സമയവും ഒരു ബോംബർ വന്ന് വീഴാം ഒരു ഏത് സമയം ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു കൊടുക്കുക ഏത് സമയം ഒരു ബോംബ് വന്ന് വീഴാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു ജീവിതത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു നിരർത്ഥകഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകവേദി അസംബന്ധ നാടകവേദി ഒരുപാട് പേര് അയനസ്കോറിൻ്റെ പ്ലേകളുണ്ട് അതുപോലെ എഡ്വേഡ് ആൽബിയുടെ സൂ സ്റ്റോറി അതുപോലുള്ള നാടകങ്ങൾ പല നാടകങ്ങളും അബ്സേർഡ് തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടംപററി തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സമകാലീന നാടകവേദി നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സമകാലീന നാടകവേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാടകവേദി ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് ഗ്രീസിൽ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഷേക്സ്പിയർ തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു തിയേറ്റർ വിപ്ലവം വരുന്നത് നോർവീജിയൻ നാടകത്തായ ഇബ്സൻ്റെ ഇബ്സനിലൂടെയാണ് ഇബ്സൻ്റെ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന നാടക ശാഖ വരുന്നത് ഇബ്സനിലാണ് അതായത് ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിലൊക്കെയാണ് ഇബ്സൻ്റെ നാടകം വരുന്നത് ആ റിയലിസ്റ്റിക് നാടകം നമ്മൾ ഇന്നും ഇബ്സനിൽ നിന്ന് അധികം പേരും കരകയറിയിട്ടില്ല ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ നിന്ന് കരകയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഇബ്സൻ്റെ ഇബ്സൻ്റെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ഇബ്സൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇബ്സൻ ചെക്കോവ് ബർണാഷ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാപ്രതിഭകളാണ് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് നാടകങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകമായാലും അതൊക്കെ ഒരുമാതിരി വേഴ്സസിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് കാവ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ കണ്ടറിയാം വായിച്ചാലറിയാം കാവ്യ ഭാഷയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുവന്ന അതൊക്കെയാണ് ഇബ്സൻ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ വലിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയറിനെ എടുത്താലും ഗ്രീസിലെ പ്ലേകളെടുക്കൽ അതുവരെ അത്തരം വലിയ വലിയ മുതിർന്ന ആളുകൾ നായകന്മാരായിട്ട് വരുന്ന അത്തരം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്ന നാടകങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നത് ഇബ്സനിലൂടെയാണ് ഒരു പൂമുഖം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പൂമുഖം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇബ്സനാണ് ഇബ്സൻ്റെ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് വന്നത് അത് അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന നാടകകൃത്ത് 
നമുക്കറിയാം മലയാള നാടകവേദി വന്നത് പല എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പഴയ ഈ വിദേശികളൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിച്ചതിൻ്റെ അവരുടെ ചില നാടകങ്ങൾ അനുകരണങ്ങൾ പിന്നെ ചക്കി ചങ്കരം പോലത്തെ അങ്ങനെ നാടകങ്ങൾ പിന്നെ തമിഴിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ സംഗീത നാടകങ്ങൾ അതൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നെ അടൂർ ഭാസിയുടെ അച്ഛനൊക്കെ അത്ര ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമഡി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകർത്ത് ഇപ്സൻ ചെയ്ത് വെച്ച മാതൃകയിൽ മലയാളത്തിൽ നാടകം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു ശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ പല പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള നാടകർത്തുകൾക്ക് സി ജെ തോമസും അതിനു ശേഷം അതിനോടൊപ്പം ഒക്കെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സി ജെ തോമസ് പോലെ ശ്രീകണ്ഠ നേരെ പോലെ കാവാലം ശങ്കരപ്പള സാർ കെ ടി മുഹമ്മദ് തിക്കുടിയൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മഹാപ്രതികളൊക്കെ അവർ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ നാടകങ്ങൾ ചമയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് മുന്നേ ഇത്തരം നാടകങ്ങളുടെ വലിയൊരു ലോകം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അബ്സേർഡ് തിയേറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു തിയേറ്റർ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ബെർട്ടോൾ ബ്രക്റ്റിൻ്റെ എപ്പിക് തിയേറ്റർ ബെർട്ടോൾ ബ്രക്റ്റിൻ്റെ ബ്രക്റ്റിൻ്റെ എപ്പിക് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയണ അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പം അദ്ദേഹം അതിന് ആ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന തിയേറ്റർ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ എപ്പിക് തിയേറ്റർ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അത് നമ്മുടെ ഇന്നും നമ്മുടെ കണ്ടംപററി തിയേറ്ററിൽ നമ്മുടെ അമേച്വർ നാടക വേദിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പെടുന്നത് ബ്രക്റ്റിൻ്റെ തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് ബ്രക്റ്റ് വിഭാവന ചെയ്ത തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ അംശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അമേച്വർ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ പലരും സ്വാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബ്രക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രക്റ്റിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നാടകം കാണുന്നു പ്രേക്ഷകൻ നാടകം കാണുന്നു കഥാപാ നടന്മാർ കഥാപാത്രമായിട്ട് നാടകം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രേക്ഷകൻ ഒരിക്കലും ഈ നാടകത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചലനങ്ങളിൽ ആ തീമിൽ ആ തീമ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും വികാരപ്പെട്ട് പോകരുത് ഇമോഷണലായി പോകരുത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കരയാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ബ്രെക്ക് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അത് കട്ടി ഇത് നാടകമാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ലയിച്ച് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയൻസൊക്കെ വന്ന് ഉണർപ്പോ അയ്യോ ഇപ്പം നാടകമാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ ചിന്തിക്കാൻ വിടരുത് മറ്റേതൊരു നാടകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാടകം കണ്ട് നമ്മളതിൽ ലയിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നാടകം നമ്മൾ മറക്കുന്നു പക്ഷെ ബ്രക്റ്റിൻ്റെ നാടകം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വിടരുത് ഓരോ നിമിഷവും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നു നടനും കഥാപാത്രവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും സംഘർഷമാണ് നടനറിയാം ഞാൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കുക തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ബ്രക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എലിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഒരു അന്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രക്റ്റ് ആ ടെക്നിക്കൽ അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ നാടകം എഴുതുന്നത് വളരെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ സോഷ്യൽ നാടകങ്ങൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സാംശീകരിച്ചത് ബ്രക്റ്റിൻ്റെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളികളൊക്കെ സാംശീകരിച്ച് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ ബ്രക്റ്റ് വിഭാവന ചെയ്ത ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ അതുപോലുള്ള നാടകങ്ങളും നാടക സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് പാടി അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീനിൽ അന്നത്തെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ചിലപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് വന്ന് വീഴാം അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുത്തി മുഴുകിപ്പിക്കലല്ലാണ്ട് എപ്പോഴെപ്പോഴും നാടകമാണ് 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 എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അടിമയും കുടമയും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളെ നാടകത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം ഈ അടിമകളെല്ലാവരും കൂടി ഉടമേനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു അത് ചുവപ്പലൈറ്റിടുന്നു അതോടെ നാടകം കഴിഞ്ഞു അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ബ്രക്റ്റിൻ്റെ സങ്കല്പം അങ്ങനെയല്ല അടിമേനെയും ഒരു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കും ഉടമേനെയും ഒരു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പ്രേക്ഷ
ഒരുപാട് നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ 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 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രൂവലിറ്റി ക്രൂരതയുടെ നാടകവേദി അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂരതയുടെ നാടകവേദി തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രൂവലിറ്റി അത് അത് അൻറ്റോയിൻ അർത്താട് ആണ് ആ അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അൻറ്റോയിൻ അർത്താട് ആ അതിലെ സങ്കല്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാടകത്തിലെങ്ങനെ വലിയ ക്രൂരത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ക്രൂരത അത്തരം ഒരു ഫീല് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉറയൂരി ഉണർത്തി എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നാടകങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നാടക ചിന്തയുടെ അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രത്യേകതരം നാടക വേദികൾ വരുന്നത് അതിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അനു നാടകം തന്നെ വലിയൊരു അനുഷ്ഠാനമാവുക അങ്ങനെ അത്തരം ഒരു നാടക വേദി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നാടക സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റിക് നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇബ്സനിലൊക്കെ തുടങ്ങി ആ ഇബ്സനിലൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ചെക്കോവിൻ്റെ നാടകങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നാടക വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറേ പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അവിടെ ഇത്തരം റിയലിസ്റ്റിക് നാടകം വന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻസ്ലാവ്സ്കിയെ പോലുള്ള മോസ്കോ ആർട്ട് തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാനിസ്ലാവ്സ്കി അദ്ദേഹം സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിക്ക് അഭിനയം സംവിധാനം എന്താണ് അഭിനയം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻസിലോസ്കി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഒരു 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 നാടക സംവിധാനം എന്താണ് രംഗത്ത് നടന്മാർ എങ്ങനെ ചലിക്കണം എന്താണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സബ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു വരി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരിയുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻസ്ലാവ്സ്കിയാണ് ചിന്തിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം വരുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്റ്റാൻസ്ലാവ്സ്കി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും ഈ ചെക്കോവിൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ പ പലതും ആ രീതിയിലാണ് പിന്നീട് സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെ റിയലിസ്റ്റിക് നാടകം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പോയി 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 കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബ്രറ്റങ്ങ് വരുന്നിട്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക് നാടകം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടീമിന് തോന്നുകയാണ് ഒരു അൻറ്റോയിൻ ആന്ത്രെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏയ് റിയലിസം അത് പോരാ നമുക്ക് നാച്ചുറലിസം നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് തിയേറ്റർ വേണം അതായത് ജീ മറ്റേത് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 അനുകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെയാണ് നാടകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർക്ക് തോന്നി ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അതേപടി നാടകത്തിൽ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പാരീസിലാണ് അത് ഉണ്ടായത് പാരീസിലെ ഒരു ഒരു ഗ്യാസ് ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മാനേജറായിരുന്നു ഈ അൻറ്റോയ് ആന്ത്രെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നാച്ചുറൽ സിറ്റിയേറ്റർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇറച്ചിവെട്ട് കട ആണ് നാടകത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറച്ചിവെട്ട് കട തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അതേ ഇറച്ചി തന്നെ വേണം മുട്ടി വേണം അത് അത് ഇത് വേണം ചോര ഒഴുകണം ഇത് വരുമ്പോൾ അത്തരം അത്തരം ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അത് അതേപോലെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി കുറച്ച് കാലം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാച്ചുറൽ സിറ്റിയേറ്റർ പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് പല റിയലിസ്റ്റിക് തിയേറ്ററും കണ്ട് 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 ആളുകൾക്ക് മട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും തിയേറ്റർ മാറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ് ഈ സാർത്രിൻ്റെ അസ്തിത്വവാദം അതുപോലെ ആൽബർ കാമു കാഫ്ക അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന രീതികളനുസരിച്ച് പലതും പല ചിത്രകലയിൽ വന്ന പോലെ സർ റിയലിസം സർ സർ റിയലിസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നാടക രീതിയിലും വന്നു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കലല്ല കുറച്ചും കൂടി മാറിയിട്ട് സർ റിയലിസ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ വാതിൽ ജനൽ അത് ഇങ്ങനെ നേരെ വേണ്ട അത് ഇങ്ങനെ 
അതുപോലെ പലതും മാറി മാറ്റി വേറെ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ നിൽപ്പ് ഇത് അവരെ ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു തിയേറ്റർ അതിന് സർറിയലിസ്റ്റിക് തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് സർറിയലിസം ക്യൂബിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ഇസങ്ങളും ചിത്രകലയിലും വന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാടകവേദിയിലും അതുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രൂ ക്രൂവൽറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഒരു വാക്കിൽ പറയാനുള്ളല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ കാലം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്ന് ഹിന്ദി ഇത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പുവർ തിയേറ്റർ അടുത്ത കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അത് പുവർ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോട്ടോസ്കി ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇപ്പോൾ നാടകം കളിക്കാൻ സെറ്റ് വേണോ വേണ്ട കോസ്റ്റ്യൂം വേണം വേണ്ട മേക്കപ്പ് വേണോ വേണ്ട നടൻ വേണോ വേണം ഓഡിയൻസ് വേണോ വേണം ബാക്കി ഒന്നും വേണ്ട നടകം ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാടകം കളിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിലും ലൈറ്റിലും മേക്കപ്പിലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ നാടക നാടകങ്ങളിൽ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നടൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം നടൻ്റെ ശരീരം ശരീരം കൊണ്ട് നടൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഈ മസിൽസ് കൊണ്ടൊക്കെ ചിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബോഡി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വിഷയമല്ല ചിലപ്പോൾ ഗ്രോട്ടോസ്കിയുടെ നടൻ പൊച്ചീസ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു കോണകം കൊടുത്തിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വേഷം എന്നിട്ടാണ് അയാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഗ്രോട്ടോസ്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബോഡി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമേ നിന്നുള്ള മ്യൂസിക്കല്ല മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഗീതം അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ അതാണ് പുവർ തിയേറ്റർ ഇതൊക്കെ റിച്ച് തിയേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നല്ലപോലെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം അപ്പം ഈ സങ്കല്പം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് ഗ്രോട്ടോസ്കിയുടെ തിയേറ്റർ ഇതൊക്കെ പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ കാലത്തെ സംവിധായകരും ഒക്കെ ഈ ഗ്രോട്ടോസ്കിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഇനി ഉണ്ട് കുറെ പറയാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു നാടകവേദി നാടക സങ്കല്പങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടംപറി തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അഭിനയ രീതികളുണ്ട് നാടകങ്ങളുണ്ട് നോൺ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമുക്ക് പല ഘടകങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറും നാടകം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പല രീതിയിലാക്കാം അത് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം പല രീതിയിലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത്രയധികം സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മളുടെ മുൻ നമുക്ക് മുന്നേ പോയ നാടക പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളൊരു നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടംപറി ആയിട്ടുള്ള ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മളെന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ആലോചന വേണം പുതിയ നാടകക്കാർക്ക് പുതിയ ആലോചനകൾ വേണം നമ്മൾ കണ്ട് 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 മടുത്ത സാധനങ്ങൾ ചെയ്യലല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ചെയ്യലല്ല നമ്മളുടെ ചെയ്യാ ചെയ്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നാടക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധർമ്മം പുതിയ മേഖലകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് സമയം അപ്പോ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാള നാടകത്തില് മലയാള നാടകത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ജോസ് ചിറമ്മലിനെ പോലുള്ള വലിയ നാടക കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു 
നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ തൊട്ടടുത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ഉണ്ടായിരുന്നു ശങ്കരപ്പിള്ള സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വയലാവാസോ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു രാമാനുജ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലുള്ള നിരന്തരം പ്രതിഭകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് അവരൊക്കെ ഓരോരോ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പുതിയ നാടകപ്രവർത്തകർ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പുതിയ രീതികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ രംഗചേതന അതിൻ്റെ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു പൂക്കാലം ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ കുറേ പേര് നാടക വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരുപാട് നാടക പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിരന്തരം വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പുതിയ നാടകങ്ങളിലൂടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഡേ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഞാനും വർഗീസ് വർഗീസ് മാഷ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ആ ബാച്ചിന് ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിക് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാടകം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വളരെയധികം രംഗചേതനയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അത് എം എ കാർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്രി കൃതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടകം കാണാനായിട്ട് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് സംഘം സംഘമായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് ഷോ ചെയ്തത് അത് ഹൗസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഹൗസ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പല കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അത് ആ നാടകം കഴിച്ചു അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കടമനിട്ടയാണ് കടമനിട്ട ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ രംഗയനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവതരണം ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇബ്സൻ്റെ ഡോൾസ് ഹൗസ് പാവകളുടെ വീട് അതായത് ഞങ്ങൾ കൂട് വിട്ട കിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സുനിൽ സുബതയൊക്കെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ആരാണ് പ്രേമന അഭിനയിച്ചത് ബാദൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഘോഷയാത്ര പ്രൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം പ്രേംകുമാർ അതിൽ പ്രേംകുമാർ പ്രശാന്ത് ഒക്കെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാദൽ സർക്കാരുണ്ട് ആ അതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഇപ്പം ഞാൻ ദരിദ്ര നാടക വേദി എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പുവർത്തിയേറ്റം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാം നാടക വേദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് മൂന്നാം നാടക വേദി തേർഡ് തിയേറ്റർ ഫസ്റ്റ് തിയേറ്റർ സെക്കൻഡ് തിയേറ്റർ ഇത് തേർഡ് തിയേറ്റർ തേർഡ് തിയേറ്റർ സങ്കല്പമാണ് ഈ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഈ ബാദൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ബാദൽ സർക്കാർ കൽക്കത്തയിൽ ബംഗാളിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള വലിയ നാടക പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അത് ദിവസവും ദിവസവും നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊസഷൻ പോലത്തെ ഘോഷയാത്ര പോലത്തെ സ്റ്റേജ് ന്യൂസ് പോലത്തെ നാടകങ്ങൾ ഭോമ പോലുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ ദിവസവും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ദരിദ്ര നാടകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂർ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു ഭാഗം അതായത് വലിയ ലൈറ്റോ വലിയ കോസ്റ്റ്യൂംസോ വലിയ മേക്കപ്പോ അത്തരമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും അതിൽ നടന്മാരൊക്കെ ഒരു ഒരു പൈജാമ ചുമ്പ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൽ ആക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ അത്തരം അത്തരം തിയേറ്റർ തേർഡ് തിയേറ്റർ മൂന്നാം നാടക വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രേംകുമാറൊക്കെ അഭിനയിച്ച നാടക പ്രൊസഷൻ ഘോഷയാത്ര എന്നുള്ള പേരിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അബ്സേഡ് തിയേറ്ററിലെ സൂ സ്റ്റോറി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്ത് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രശാന്ത് നാരായണ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്താണ്
എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ രംഗേരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വർഗീസ് മാഷോടും പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നന്ദി പ്രകാശനമാണ് മുമ്പ് ആ അല്ല സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പ്രേമൻ പ്രേംകുമാരോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ നമ്മുടെ കലാലയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരുപാട് വെളിച്ചും ലൈറ്റും ഇതും അതുപോലെ ഫോറിനിലും ഫോറിനിലൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് റിച്ച് തിയേറ്റർ ഒരുപാട് ഇതങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതിലൊന്നും വലിയ നടന്മാർക്കൊന്നും വലിയ കാര്യ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വന്നവരെ സഹായിച്ചോളും അതുപോലെ ഏ ലൈവാണ് അല്ല കലാനിലയത്തിൻ്റെ നാടകം ഓക്കെ അത് റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല റെക്കോർഡ് വെക്കാത്ത നാടകങ്ങളും പുറത്തുള്ള പുറത്തുള്ള തിയേറ്റർ ഞാൻ പറയും കലാലയം അതിൻ്റെ ഒരു അനുകരണമാണ് ഓക്കെ അത് അങ്ങനത്തെ റിച്ച് തിയേറ്റർ അത് അത് ഫസ്റ്റ് തിയേറ്റർ സെക്കൻഡ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ട കോസ്റ്റ്യൂംസും അതിന് വേണ്ട സെറ്റും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റും ലൈറ്റ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ രണ്ടാമത്തെ തിയേറ്റർ മൂന്നാമത്തെ തിയേറ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർഡ് തിയേറ്ററാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ നാണം മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പൈജാമ ഒരു കുർത്തി ഇടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ അവർക്ക് അധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും വേണം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ല അത് വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് അതേ ഉള്ളൂ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല മേക്കപ്പ് ഇല്ല ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് കളിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഒരു വേദി ഈ വീതി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാനുള്ള വെളിച്ചം ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലാണെങ്കിൽ കാണാനുള്ള വെളിച്ചം കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഭാതം വരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വിരിയുന്നു അവിടെ ഒരു മൂഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു മൂന്നൊരു ചുവന്ന വെളിച്ചം വരുന്നു അത്തരം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയാണ് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലി റെലവൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്താണോ ബാധിക്കുന്നത് ആ ആ ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ശക്തമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്തരം നാടകം അത്തരം അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിലായിരിക്കാം ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർക്ക് കിട്ടി അവിടെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാം പുറത്ത് അവിടെ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ അവിടെ ചെയ്യാം ഇന്ന് സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്നൊന്നുമില്ല ഏത് സ്ഥലമാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ തേർഡ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഓക്കെ അല്ല ഏകാഭിനയമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല ഏകാഭിനയമല്ല അത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരാളുടെയാണല്ലോ ഏകാഭിനയം അതല്ല അത് അത് അതിപ്പോ നമ്മൾ നാടകമായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകാഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ഒരു മോണോ ആക്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതില് ഓക്കെ പക്ഷെ അതല്ല സങ്കല്പം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താണ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം ട്രെൻഡുകൾ ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കൂടിയാട്ടം കൂടിയാട്ടം ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ അതായത് 
സംസ്കൃത നാടകത്തിൻ്റെ കേരള രീതിയിലുള്ള അവതരണമാണ് കൂടിയാട്ടം അതൊന്ന് ഏ അത് വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല നമ്മുടെ അവിടെയാണുള്ളത് കേരളത്തിലാണുള്ളത് അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ കൂടിയാട്ടം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്ക് തിയേറ്റർ ഫോക്ക് എല്ലാം തിയേറ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാടൻ കല നാടൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അമ്പലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ദാ ധാരികൻ കാളി ധാരിക പദം മുടിയേറ്റ് പടയണി അതെല്ലാം തിയേറ്ററാണ് എല്ലാം തിയേറ്ററാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളൂ ചിലയിടത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ട് ചില രാജ്യത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം തിയേറ്ററാണ് അതെല്ലാം നാടകമാണ് ഓക്കെ ഫോക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെ പ്രത്യേകം വിളിക്കും എന്ന് മാത്രം ഇത് ക്ലാസിക്കൽ തിയേറ്ററാണ് കൂടിയാട്ടം അങ്ങനെ ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇല്ലാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവർ തിയേറ്ററിൻ്റെ എലിമെൻസ് തേർഡ് തിയേറ്ററിലുണ്ട് പൂവർ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ സങ്കല്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ചീ ചീസ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നടനെ പറ്റി ഗ്രോട്ടോസ്കിയുടെ ആ ഒരു അതിന് എന്താ പറയുക അത് അഭിനയത്തിലാണ് അഭിനയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇയാളുടെ ശരീരവും ശബ്ദവും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് പൂവർ തിയേറ്റർ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്പകാൻഡ പ്രൊപ്പകാൻഡ തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തേർഡ് തിയേറ്ററിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാം മറ്റേത് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഓറിയൻറ്റഡ് ആവണം എന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി